आज के शेष चेस्ट कर देखी ना हाँ हमें अपन के जुक्त करते आज के क्यों ये समस्या हलो बुझते पर आपडेट कर लपडेट करारे देखा जा सम्भवतः तो मैच रिपोर्ट हो अकाउंटर बिुदे साधारण ये प्राय 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 समय जे जिन मैच रिपोर्ट है तपर कैक दिन एक झमेला अच्छा तपर हमें चेषा करी किन अपन साथ कथा बोलार क्यों आज के बोध का नहीं आसा जाए अपने कमेंटे जरा आच्छा हिमद रिहमु उना के देखी दुखित जो एक भद्रमहिला के भूल कर ब्लक कर फेले आगे लाइव लाइव आनब्लक कर दीब रत हेलो हेलो हिमद्री हिमु सुनते हाँ भाई सुनते हाँ भलो आ भाई आनंदित कथा बार खुब इच्छे प्रथम प्रश्न सामने बार तो बसिभाग मानस ही धर्म पालन हिंदू मुस्लिम बौद्ध ख्रीटान क्योंकि अपनारा जरा नास्तिक तुबी स्वल्प संख्यार मानुष तो अपनारा कि मन करें जे आपनारा जरा नास्तिक आई सठीक पथे आकी समस्त मानुषुला भूल पथे जा नाम हम लजिकल फैलासि लेखाटार भरे एक अंश हे आर्गुमेंट फ्रम पपुलरिटी यहाँ हम एक लजिकल फैलासि लजिकल फैलासि मान अपनी बोझ भाई जी ना अपनी एक बुझे बोलें अच्छा फैलासिखाटा खूब भलो भाव पढ़े लेखा पढ़े एपात 
অল্প করে বুঝিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আপনার দায়িত্ব হচ্ছে ওই লেখাটা গিয়ে খুব ভালো করে পড়া ঠিক আছে এখন আপনাকে আমি বলছি যে যুক্তি কখনো জনসংখ্যার উপরে নির্ভর করে না কত পার্সেন্ট জনগণ সেটা মানে কত পার্সেন্ট জনগণ সেটা মানে না তার উপরে যুক্তি তর্ক নির্ভরশীল না যুক্তি নির্ভরশীল হচ্ছে প্রমাণের উপরে যখন জিওনার্দো ব্রুনো বলেছিল আপনাকে আমি বলেনি যখন জিওনার্দো ব্রুনো বলেছিল পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘরে তখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ বিশ্বাস করত সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘরে একমাত্র একা জিওনার্দো ব্রুনো অথবা ধরেন কোপারনিকাস অথবা গ্যালিলিও গ্যালিলি এরা কয়েকজন বলেছিলেন শুধু যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘরে হুম এরা অল্প অতি অল্প সংখ্যক মানুষ ছিল কিন্তু ওনারা যুক্তি দেখিয়েছেন ওনারা প্রমাণ দেখিয়েছেন ওনারা গাণিতিক প্রমাণ দেখিয়েছেন হুম এখন পুরো পৃথিবীর মানুষ যদি এখনো বিশ্বাস করে যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘরে তাতে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরবে না সঠিক যুক্তি কোনটা সঠিক কথা কোনটা সত্য কোনটা সেটা জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না যত পার্সেন্ট মানুষই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের যদি ভুল বলে তাহলে সেটা ভুল একজন মানুষ যদি ঠিক বলে তাহলে সেটা ঠিক ঠিক আছে এটাকে আমরা বলি লজিক্যাল ফ্যালাসি বলি কুতর্ক কুযুক্তি বলি ঠিক আছে এরকম অনেকগুলো কুযুক্তির লিস্ট আমি তৈরি করে রেখেছি সেই লেখাটার নাম হচ্ছে লজিক্যাল ফ্যালাসি বা হেতাভাস বা কুতর্ক বহুল প্রচলিত হেতাভাস বা কুতর্ক বা কুযুক্তি এই লেখাটা আপনি পুরাটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেকবার পড়বেন আমি নিশ্চিত যে আপনি কিছু বুঝবেন না প্রথম প্রথম কিন্তু অনেকবার পড়ার পরে আপনি হয়তো কিছু না কিছু বুঝবেন ঠিক আছে আপনি যেই আপনি যেই একটু বলেনি ভাই একটু বলেনি একটু বলেনি ভাই আপনি হয়তো যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এসেছেন আপনি হয়তো পড়ালেখা করেছেন কিন্তু যে শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে আপনি এসেছেন সেখানে আপনাকে এই জিনিসগুলো শেখানো হয় নাই এই কারণে আপনি যুক্তি হিসেবে মনে করেন কত পার্সেন্ট মানুষ এটা বিশ্বাস করে সেটা হচ্ছে যুক্তি এটাকে যুক্তি বলে না ঠিক আছে এটাকে বলা হয় কুতর্ক বা কুযুক্তি ঠিক আছে যেমন ধরেন আপনি যদি বলেন আপনি যদি বলেন যে পৃথিবীর কথা বলতে পারি ভাই একটু আমার শেষ করতে দেন আমার যে উত্তরটা শেষ করে নেই আপনি যে মানে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে উঠে এসছেন সেখানে লজিক কি সেই জিনিসটা আপনাকে শেখানো হয় নাই এই কারণে আপনি অনেক ভুল ভাল জিনিস সম্পর্কে শুনেছেন মানুষের মুখে এবং মনে করেছেন যে এইগুলাই হচ্ছে গিয়ে লজিক ঠিক আছে লজিক কাকে বলে এগুলা যারা আরো পড়ালেখা করে ইউরোপ আমেরিকাতে যারা মানে যুক্তি তর্ক নিয়ে পড়ালেখা করে তারা কিছু বই লিখেছে এর উপরে সেই বইগুলো আপনার পড়তে হবে আপনি ওই মাদ্রাসার মানে মোল্লা এক মোল্লা হুজুর এরা যে যুক্তি দেয় এদের এগুলাকে আসলে যুক্তি বলে না ঠিক আছে আপনাদের আপনি যে ওয়াজে যে যুক্তি গুলা শোনেন সেগুলো আসলে যুক্তি না আমি আমি হচ্ছে কুযুক্তি আমি এখানে মোল্লা মাদ্রাসার কোন হুজুরদের কথা বলতেছি না আমি ওটাই জানতে চাচ্ছিলাম আর আরেকটা বিষয় কি যে শুধু যে নাস্তিক যারা তারা যে যুক্তিবাদী তা কিন্তু না বিভিন্ন ধর্মের মানুষও যুক্তি বুঝে বুঝে না যে নাস্তিকের সংখ্যাটা তো খুবই কম निर्भरशील प्रमाण निर्भरशील जुक्तर व्यलिडिटर ऊपर निर्भरशील बोझे नाई भाई आरोप क्या खुबी कम बसिभाग मानस मूर्ख ग्रहण कर शिक्षा ग्रहण कर शिक्षा ग्रहण कर उचित ना जो पृथ्वी सब बेसिभाग मानस मूर्ख शिक्षित था शिक्षा अर्जन करते ज्ञान अर्जन करते বললেন যে আল্লাহ নেই আল্লাহ নেই কোন অস্তিত্ব দেখানো যাবে না কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে আপনার কথা আমি বুঝিনি ভাই আল্লাহ নেই তেমন অস্তিত্ব দেখানো যাবে না এটার মানে কি 
হ্যাঁ আল্লাহর কোন অস্তিত্ব নেই আপনি বলেছেন আল্লাহ নেই তার কোন অস্তিত্ব দেখানো যাবে না হ্যাঁ এমন একটা কথা বলেছিলেন আপনি একটু বুঝে বলেন আমি কথা বুঝি না যে আল্লাহ আপনার সেন্টেন্স মেকিং শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা কথা শুনতে পাচ্ছিস স্পষ্ট কিন্তু সেন্টেন্স মেকিং বুঝতে পারছেন আপনি সেন্টেন্স মেক করছেন কিভাবে বুঝতে পারছেন না একটা একটা লাইভ ভিডিওতে দেখলাম যে এক মুমিনের সাথে মনে হয় তর্ক করেছিলেন তখন বলছিলেন যে আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নেই এমন একটা কথা বলেছিলেন আমি বলেছিলাম আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব আছে এরকম কোনো প্রমাণ নেই হ্যাঁ এরকম কোন প্রমাণ নেই এরকম একটা কথা বলেছিলেন ভাই দুইটা কথা এক হলো না আল্লাহ নেই এবং আল্লাহর অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই দুইটা আলাদা কথা এবং দুইটা আলাদা যে এটা বোঝার জন্য একটু মানে যুক্তি জিনিসটা ভালো করে বুঝতে হয় বুঝেছেন যেমন অনেক জিনিস অনেক জিনিস আছে আমাদের দেহে যে আত্মা আত্মা আছে এটা চরম সত্য সবাই জানে কিন্তু এটা কিভাবে দেখানো সম্ভব না কিভাবে চরম সত্য ভাই কোথা থেকে পেয়েছেন আপনি চরম সত্য আত্মা আত্মা নেই মানুষের দেহে मामदूतमैन कल्पनिक विश्वास करना चरम सत्य कथा कि चरम सत्य बोलार আগে আপনার একটু পড়ালেখা করে জানা উচিত যে এই জিনিসটা যে আমি চরম সত্য বলছি এটা আসলে চরম সত্য নাকি বিজ্ঞান এই বিষয়ে কি বলছে এটা আপনার জানা উচিত ঠিক আছে মানে আপনাকে ওয়াজ মাহফিলের হুজুরে বলছে যে আত্মা আছে এটা চরম সত্য আর আপনি চরম সত্য মেনে নিলেন মানে শিক্ষিত মানুষ ওয়াজ মাহফিলের হুজুর শিক্ষিত মানুষ এইভাবে হুজুর কি কেন টানতেছেন আমি তো হুজুরদের কি নিয়ে কথা বলতেছি না না আপনার 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 যে জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি আপনার জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে হুজুরদের দ্বারা মাদ্রাসার হুজুর এবং অথবা এলাকার কোন ওয়াজকারি এদের এদের দ্বারা আমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করিনি আর যত পড়াশোনা করলো আপনি আমি একটু বলেনি আপনি আমাকে একটু শুনে নেন আমার কথা একটু শুনে নেন আপনি যে আপনার যে চিন্তা ভাবনার লেভেল সেটা হচ্ছে গিয়ে সেটা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আমি এত কথা বললে বুঝি আমি গত 20 22 বছর ধরে এই কাজ করছি ঠিক আছে আমি দুই মিনিট কথা বললে বুঝি তার মানে এডুকেশন কতটুকু সে কোথা থেকে বড় হয়েছে কিভাবে বড় হয়েছে আমি বুঝি আপনার কথা শুনে আমি বুঝতে পারছি যে আপনি হয়তো কোনো এমন একটা পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছেন যেটা হচ্ছে অত্যন্ত ধর্মান্ধ এবং মানে খুবই পিছিয়ে পড়া একটা জনগোষ্ঠীর পরিবারে আপনি জন্মেছেন এবং সেইখান থেকে আপনি বড় হয়েছেন আশেপাশে থেকে শুনেছেন এই সমস্ত গাল গল্প জিন পরি তারপর দৈত্য দানব আপনি যদি হিন্দু ধর্মে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে আপনি শুনতেন যে মা কালী শিব এগুলা শুনতেন এই জিনিসগুলা নিয়ে আপনি বড় হয়েছেন দেখে এবং আপনার কাছে কোনো জ্ঞানের আলো পৌঁছায় নেই দেখে এই কারণে আপনি মানে এখনো এই শতাব্দীতে বসে আপনি বলতে পারছেন যে আত্মা আছে এটা তো চরম সত্য আপনি যদি ইউরোপের কোন একটা ইউনিভার্সিটিতে এসে এই কথাটা বলতেন তাহলে লোকজন হাসতে আসতে না গড়গড়ি খেতে খেতে পরে 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 মরে যেত আপনার কথা শুনলে बसिभाग मानुष जुक्ति हर जाए शिक्षित जन्मेन 
যে আপনি যদি আজকে ইউরোপের কোন একটা দেশে একটা শিক্ষিত সমাজ সভ্য সমাজে জন্মাতেন এবং একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয় যদি আপনি পড়ালেখা করার সুযোগ পেতেন তাহলে আপনি হয়তো অনেক বড় বিজ্ঞানী হতে পারতেন বা অনেক বড় দার্শনিক হতে পারতেন কিন্তু আপনি বাংলাদেশের মতো একটা দেশের খুবই মানে খুবই ধর্মান্ধ একটা পরিবারে জন্মেছেন দেখে আজকে আপনি মনে করছেন যে জি মানে আত্মা আছে জিন আছে এগুলো হচ্ছে চরম সত্য আল্লাহ আছে শয়তান আছে এগুলো হচ্ছে চরম সত্য কিন্তু আপনার আপনার জন্য আমার খারাপ লাগে যে আপনার আপনাকে আমাদের দেশ আমাদের সমাজ একটা ভালো শিক্ষা শিক্ষার পরিবেশ দিতে পারে নাই আপনাকে এমন একটা শিক্ষা দিয়েছে যে শিক্ষার কারণে আপনি যুক্তি কি লজিক্যাল ফ্যালাসি কি এইটুকু পর্যন্ত আপনি বুঝতে পারছেন না এটা খুবই দুঃখজনক কিন্তু আপনি আপনার চেষ্টাটা থাকা উচিত পৃথিবীটা কি এভাবেই তৈরি হয়ে গেছে হ্যাঁ না সুন্দর পৃথিবী কি হয়ে তৈরি হয়েছে সেটা জানতে হলে আপনার বেশ কিছু পড়ালেখা করতে হবে হুম আপনি ধরেন আপনাকে আমি সহজ করে একটা জিনিস বোঝাচ্ছি আপনি দেখলেন যে একটা সুন্দর একটা ফুল দেখলেন ফুল দেখার পরে আপনি বা আপনি ধরেন আপনার একটা ছোট বোন হলো হুম বাচ্চা জন্ম জন্ম হলো আপনার মাকে জিজ্ঞেস করলেন মামা এই ছোট বাচ্চাটা কিভাবে জন্ম হয়েছে এই যে হাত এই যে পা এই যে চোখ এভাবে কে এভাবে চোখের জায়গায় চোখ বসাইছে কানের জায়গায় কান বসাইছে হাতের জায়গায় হাত বসাইছে কিভাবে হইলো এটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার কারণ আপনার মা ধরেন আপনার মা খুব একটা ধরেন পড়ালেখা করে নাই সে আপনাকে কি উত্তর দিবে সে আপনাকে উত্তর দিবে যে এটা হচ্ছে একটা মানে জিন এসে জাদু করছে জাদু করে এরকম হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা সহজ উত্তর যে সহজ উত্তরটা হচ্ছে গিয়ে আপনার আপনাকে সন্তুষ্টি দেবে আপনি মনে করবেন হ্যাঁ আমি খুব সুন্দর একটা উত্তর পেয়েছি সহজ এটা বোঝাটা খুব সহজ কিন্তু আপনাকে যখন বায়োলজি বোঝানো হবে এই এই ঘটনাটার পেছনে বায়োলজিটা কি বা ইভোলিউশন থিওরি যদি আপনাকে বোঝাতে যায় তাহলে আপনার অনেক কষ্ট করতে হবে অনেক পড়ালেখা করতে হবে ঠিক আছে বেশিরভাগ মানুষ করে কি সেই কষ্টটা করতে চায় না তারা ওই যে একটা জিন ভূত বা আল্লাহ ভগবান এগুলা পুত করে জাদু করছে আর হয়ে গেছে এরকম একটা কথা বিশ্বাস করতে চায় কারণ হচ্ছে এটা বোঝাটা খুব সহজ আপনার খুব কষ্ট করতে হবে না খুব পড়ালেখা করতে হবে না এটা বুঝতে হলে কিন্তু আপনি যদি বিজ্ঞান বুঝতে যান আসলে সেখানে কি ঘটনা ঘটেছে সেটা যখন আপনি বুঝতে যাবেন তখন আপনাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে অনেক জ্ঞান অর্জন করতে হবে অনেক পড়ালেখা করতে হবে ঠিক আছে এই যে সুন্দর ফল সুন্দর ফুল মিঠা নদীর পানি এগুলা কেন মিঠা নদীর পানি হইলো পানি নদীর পানিটা মিঠাই কেন হইলো এটা বোঝার জন্য আপনার অনেক পড়ালেখা করতে হবে সেটা হচ্ছে আরেকটা পদ্ধতি আপনি যে পদ্ধতিতে জানার চেষ্টা করছেন সেটা হচ্ছে সহজ পদ্ধতি এবং মানে সেটার জন্য কোনো পড়ালেখার আপনার দরকার হয় না যে কোনো মূর্খ মানুষ এই জিনিসটা বুঝতে পারবে যে আল্লাহ জাদু করছে আর নদীর পানি মিঠা হয়ে গেছে আল্লাহ একটা কুত করছে আর নদীর পানি মিঠা হয়েছে আল্লাহ একটা কুত করছে আর সমুদ্রের পানি লবণাক্ত হয়ে গেছে সবই আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ লীলা খেলা হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে বোঝা খুব সহজ এগুলো হচ্ছে মূর্খ মানুষদের জন্য কিন্তু আপনি যদি আসলেই জানতে চান যে ঘটনাটা কি সমুদ্রের পানি লবণাক্ত কেন এবং নদী বা পুকুরের পানি মিঠা কেন এই জিনিসটা জানতে হলে বিজ্ঞান জানতে হবে আপনার অনেক পড়ালেখা করতে হবে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে আপনার সেই সামর্থ্য আছে নাকি সেটা হচ্ছে দেখার বিষয় বুঝতে পেরেছেন অবশ্যই তবে যাই হোক শুধু যে ইসলাম ধর্ম নিয়ে বলেন ইসলাম ধর্ম তো সব বল ঠিক তা না সব ধর্মে তো আছে তাই না দেখলাম যে ইসলাম ধর্ম কে নিয়ে বলা এই প্রশ্নের উত্তর আমি অসংখ্য বার দিয়েছি ভাই প্রশ্নের উত্তর অসংখ্য বার দিয়েছি এই প্রশ্নের উত্তর অসংখ্য বার দিয়েছি এই প্রশ্নের উত্তর অসংখ্য বার দিয়েছি লিখেছি লেখাও আছে আপনি গিয়ে একটু পরে আসেন আপনার একটু পড়তে হবে ভাই না পড়লে আপনি হবে না আপনি আপনি যেই মানে যেই জায়গা আপনার লজিকের লেভেল যেখানে সেখানে আপনার অনেক পড়ালেখা করতে হবে আপনি কিছুদিন পড়েন পড়ালেখা করার পর একদিন আসেন আমার সাথে আপনার এই আপনার 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 ফেসবুকে আমি ঢুকেছিলাম তো এখানে অল্প কিছু লেখা পেয়েছি সম্ভবত অনেক আগে লিখেছেন অনেক নিচে পড়ে গেছে না তো ভাই ফেসবুকে না ঢুকে আমার একটা ওয়েবসাইট আছে nastikko.com সেখানে ঢোকেন সেখানে ঢুকে সেখানে বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর একটা সেকশন আছে সেখানে গিয়ে একটু পড়ে নেন ঠিক আছে আচ্ছা ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য আর ভালো থাকবেন ওখানে কি কোন জায়গায় লিংক পাবো nastikko.com এর লিংক সব জায়গায় পাবেন আপনার ওই ওয়েবসাইট 
একটু খোঁজ করেন পাবেন বুঝতে পারেন ইন্টারনেটে ঠিক আছে আপনাকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আচ্ছা ঠিক আছে একটু খুঁজে খুঁজে পাবেন আপনি দেখেন হ্যাঁ হ্যাঁ খুঁজতে পারবো অবশ্যই আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকবেন ভাই শুভ কামনা রইল আপনার জন্য ওকে ওকে ভালো থাকবেন আচ্ছা এখন হচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে না হচ্ছে না হচ্ছে না আবারো হচ্ছে না আচ্ছা যারা যুক্ত হতে চাচ্ছেন তারা এখানে একটু কমেন্ট করেন যে আপনারা যুক্ত হতে চাচ্ছেন আমি খুবই দুঃখিত যে আপনাদের সময় নষ্ট হচ্ছে আমি আমার মুমিনা সম্ভবত আমার প্রোফাইলের বিরুদ্ধে ম্যাচ রিপোর্ট করেছে আবারও প্রতি সপ্তাহেই করে এই জিনিসটা হাজার হাজার রিপোর্ট করা হয় আমার অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে আমার কথা বলা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এটা রেগুলার ব্যাপার আমি এগুলোতে কিছু মনে করি না যাই হোক কিন্তু এই কারণে সম্ভবত আমি আপনাদেরকে অ্যাড করতে পারছি না আমি বেশ কয়েকবারই চেষ্টা করলাম কেটে দিয়ে আবার এসছিলাম কিন্তু তাতেও কাজ হচ্ছে না হয়তো দু একদিনের মধ্যে আবার ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু এই দু একদিন আমার নষ্ট করলো আমি তো সবসময় ফ্রিও থাকি না যখন আমি ফ্রি থাকি তখন যদি এরকম হয় তখন খুব খারাপ লাগে আসলে একটু সময় করে আপনাদের সাথে কথা বলতে আসি মুমিনা যদি এইভাবে আচর আচার আচরণ করে তাহলে কি করব বলেন কি করার আছে খুবই দুঃখজনক আমি সবসময় বলি যে আপনাদের সমালোচনার রাস্তা সবসময় খোলা আপনারা আমার ওয়েবসাইটে গিয়ে আমার সমালোচনা করতে পারেন আমার ফেসবুক আপনাদের জন্য ওপেন আপনারা সেখানেও লিখতে পারেন কোনো সমালোচনা থাকলে তারপরে আপনারা কেন রিপোর্ট করেন আপনারা কেন গালিগালাজ করেন রিপোর্ট করেন হুমকি ধামকি দেন আমার বাচ্চাটাকে পর্যন্ত ছাড়েন না গালিগালাজ করতে এই শিক্ষা আপনাদের ধর্মের এই শিক্ষা এরপরে আপনারা আবার মানে গর্ব করেন কিভাবে হাস্যকর এগুলো খুবই হাস্যকর এবং খুবই দুঃখজনক আচ্ছা আরেকজনকে দেখি কাজী ওমর ফারুক দেখি ওনাকে একটু অন হচ্ছে না আমি খুবই দুঃখিত ধর্ম নিয়ে কথা বলবি না কারণ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তুই মুখ্য মুখ্য না ভাই মূর্খ আপনি মূর্খ বানানটা পর্যন্ত লিখতে পারেন না এমডি মিনহাজ আপনি ভাই মূর্খ বানানটা পর্যন্ত লিখতে পারেন না আপনি লিখেছেন মুখ্য মুখ্য শব্দের মিনিং এক মূর্খ শব্দের মিনিং আর এক আপনার ভাই এইটুক জ্ঞান বুদ্ধি নাই এইটুক শিক্ষা নাই মূর্খ শব্দটা কিভাবে লিখতে হয় বানান করে এটুকু আপনি লিখতে পারেন না আপনি চলে আসছেন ইসলাম রক্ষা করতে আপনাদের মানে শব্দটা লিখতে পারেন না আর ইসলাম বাঁচাতে চলে আসছেন এবং অন্য জনকে উপদেশ দিচ্ছেন যে এই সম্পর্কে জ্ঞান নাই খুবই হাস্যকর খুবই বিনোদন আসলে আপনার এক একটা আচ্ছা আরেকজনকে যুক্ত করলাম উনি যুক্ত হচ্ছেন না আরেকজনকে দেখি তাহলে দেখি আরেকজনকে যুক্ত করা যায় নাকি খুবই দুঃখজনক এবং আমি খুবই লজ্জিত যে আপনাদেরকে আজকে এই অপশনটি অন করে দিতে পারছি না আপনাদের না আজকে আর হচ্ছে না আমি খুবই দুঃখিত আজকে আমি অফ করে দিচ্ছি আজকে ঠিকভাবে আমি লাইফটা চালাতে পারলাম না আমি এই জন্য খুবই লজ্জিত আপনারা ভালো থাকবেন এবং আপনারা যদি চান তাহলে আপনারা আমার ওয়েবসাইটে একটা নতুন সেকশন খুলেছি তথ্য ভাণ্ডার তথ্য ভাণ্ডার লেখাটা অন্তত আপনারা একটু পরে আসবেন লজিক্যাল ফ্যালাসি আর একটা লেখা আছে সেটাও পরে আসবেন বহু জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর এটাও পরে আসতে পারেন আপনাদের বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর সেখানে দেয়া আছে অসংখ্যবার দেয়া আছে আপনারা চাইলে সেই ওয়েবসাইটটা দেখতে পারেন পড়ে দেখতে পারেন অন্তত লেখাগুলো আপনার যে বিশ্বাস করতে হবে এরকম কিন্তু আমরা কখনো বলছি না যে আপনার আমাদের কথা সব মেনে নিতে হবে অন্তত পক্ষে আপনাদের পড়ে দেখতে হবে যে আসলে ব্যাপারটা কি কেউ কেন এখন বর্তমানে আমরা জানি যে অসংখ্য মানুষ ধর্ম ত্যাগ করছে আমি প্রতিদিন চার পাঁচটা করে মেসেজ পাই 
এবং গত কয়েক বছর ধরে প্রতিদিন চার পাঁচটা করে মেসেজ পাচ্ছি এবং এমন কি অনেক প্রখ্যাত আলেম পর্যন্ত এখন ধর্ম ত্যাগ করছেন আমার কাছে সেই দুই তিনজনের সাথে আমার সরাসরি কথা হয়েছে ওনারা বাংলাদেশের খুব অনেক অত্যন্ত প্রখ্যাত আলেম এবং ইসলাম বিশারও তারা পর্যন্ত ইসলাম ত্যাগ করেছেন বিষয়গুলো আস্তে আস্তে আমরা বলবো আমরা আস্তে আস্তে বা মানে আসবে অনলাইনে চলে আসবে সবাই দেখতে পাবেন আপনারা কিছুদিন পরেই দেখতে পাবেন শুধুমাত্র নিরাপত্তার ব্যাপারটা চিন্তা করে এখন কিছু করা যাচ্ছে না কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন আর এই যে কেন মানুষ এত ধর্ম ত্যাগ করছে যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিবেক বিবেচনা দিয়ে এই জিনিসগুলো আপনারা একটু চিন্তা করে দেখবেন এবং আপনারা লেখাগুলো পড়ে দেখবেন প্রয়োজনে সমালোচনা করেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আপনারা লেখাগুলো পড়ে দেখবেন এবং বুঝবেন যে আমরা আসলে কি বলতে যাচ্ছি লজিক কি যুক্তি কাকে বলে লজিক্যাল ফ্যালাসি কাকে বলে এই জিনিসগুলো বুঝবেন তারপরে আপনারা নিজেরাই আপনাদের পথ বেছে নিতে পারবেন বা চিনে নিতে পারবেন সবাইকে ধন্যবাদ আজকে বন্ধ করে দিচ্ছি আবার আসবো লাইভে ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রি